，小可爱们，我是你们的蛙妹小唐。韩团科普系列又杀回来了，第四站，我带你们走进自给自足的大型男团 Seventeen。Seventeen， 你好，你好 ，Seventeen 吧。Seventeen， 人称小十七。二零一五年五月，由 P 社推出的大型男子组合，共十三人，分别是崔胜哲、靳汉、洪之秀、文俊辉、Hoshi、元佑、乌吉、DK、明奎、徐明浩、盛宽、崔汉帅、李灿。二零一二年 ，P 社以 Seventeen TV 公开预备成员的练习。是日常，没错，我们小时期还是养成系呢，也就是粉丝们俗称的小绿屋时期。从这惨淡的背景就可以看出来，当时狗屁有多穷。小时期的魅力点有哪些呢？第一，当然是七七七七到不行的刀群舞啦。之前完美安利小八的时候就提到过组合的刀群舞，这是他们出圈的标志之一。十七的成员狗啃的身高，刀切的舞蹈，他们的舞实在太齐了，强迫症如我，感觉非常舒适。单跳前辈的舞蹈不仅要齐，还要追求神似，谁站哪个位置都是商量过的。第二，他们的歌好听呀，而且风格多变，不局限于一个风格。出道时的少年感。情电子风。第三，他们自给自足，从作词作曲到编舞都是队员参与完成。难道不是因为公司穷吗？乌吉，人称李老师，包办队内专辑所有歌曲的词曲创作，小时期的版权富人，目前登记在册的歌曲有八十七首，其他队员也会参与专辑的词曲创作。除了小时期自己的音乐，乌吉还写了 I O I 的解散曲《阵雨》，非常好哭。编舞则是由表演队的队长 Hoshi 和表演队的成员共同完成，团综的 O P E P 自己写，现场作词，一起讨论亮点舞蹈，一气呵成，甚至自己拍 M V。他们的歌曲是根据自己的心境写出来的，想要感谢粉丝，所以写出了 Komada， 抱着万一有一天大家要分开的心情，写下了微笑花。因为经常练舞到凌晨，所以写出了我们的凌晨比白天火热。还有很多很多歌曲都像是时期的日记，他们把自己的经历写成一首首歌，记录他们奋斗过的故事，把他们的歌词翻译成中文，也有难得的诗意。还有时期的中文翻唱非常标准哦。除了十三个人的总队，还分了三个小分队 ：hip hop 队。表演队又叫婆队。主唱队。
除了业务能力过硬，他们的团综也很好笑，团队氛围很好，队内综艺常驻嘉宾是这三位。아니저기죄송한데요여기부석순누가붙여놨어요团综里永远不缺笑点。玩游戏就要赌上全部，因为输了就要解决十三个人的饭钱，或者洗十三个人的碗。游戏开始的一刻，就是十七团魂出走的瞬间。서운했던건없어요네그냥저는그냥감동이었어요아네석순덕이좀오래됐으면좋겠습니다그럼서로손을놔주시고하나둘셋하면말씀해주세요하나둘셋정한너나쁜놈아너너아까저거나쁜놈아还有忙内作死唱 rap， 疯狂 diss 哥哥。OK， 너나보다예능잘해그리고또노래잘해 Yo， 그거말고또뭐해춤내가알려줬잖아연생때근데지금나뭐만해너는여기까지여기까지넌여기까지넌여기까지넌여기까지넌여기까지十七成员人数多，上音乐节目像搬家，去海外行李还要用卡车装，因为太辛苦，光经纪人就换了十几个，而且十三个人，宛如找了三十张嘴，吵吵闹闹，讨论吃个午饭都能兴奋的跳桑巴，让经纪人直接灵魂出窍。后来害怕经纪人辞职，还专门道歉。有人会问，搞大型团不会累吗 ？No no no， 因为我可以搞很多 CP 呀。花妹为什么要安利他们呢？首先是小时期的韩国、日本的人气很高，目前正在拓展欧美市场，但是国内的小可爱对他们的了解很少，甚至我跟身边的朋友安利，他们常常因为人太多而表示拒绝。其次是他们身上有故事感，没有大公司做背景 ，Seventeen 走过的路并不平坦，公司濒临破产，出道计划一再搁置，从负债出道到如今百万销量男团，他们的身上有太多让我感慨的东西。他们是拿到初一未会哭成泪包的少年，他们是听到专辑首周销量达到七十万。会在饭店哭着喊出“我的青春的少年”，一路的磨难造就了彼此的羁绊。波农上 rap 节目被二姐，黑炮队写词回击，队长强势护崽。上节目明明是唠叨队友的环节，却用最啰嗦的语气讲出最心疼的话。春光啊，你语能真的差嘞。부담안가져도돼너의눈빛에서불안함이느껴져야그리고다같이예능나와서네가다안챙겨줘도돼야다머리가있고타이밍을노리고와대동훈호시원동훈다잘해화이팅平日里团结不离身，成员之间会观看彼此的行程，关心各自动态，互相应援。虽然说好成员太多不互送生日礼物，但还是会悄咪咪给成员准备生日惊喜。成员之间会发生口角，甚至会差点打起来，但是会注重沟通或者直接开骂。尊重成员之间的文化差异。上节目从来不让中国赖行跪拜大礼。徐明浩、文俊辉回国参加节目，努力宣传自己的组合。盛宽获综艺新人奖说。없으니까너무보고싶고그런분들제세븐틴이내년에멋지게또준비를하고있거든요每一个人都在为了 Seventeen 而努力，团魂永远闪闪发光。这就是我最终愿意躺在坑底的原因啊！成员对于他们来说是最重要的存在。회사보다멤버들이우선이니까요저한테케렌시아는얘네예요진짜솔직하게우리저희팀이좀오래갔으면좋겠어요正如他们所说，粉丝和成员真正想要的是 Seventeen 长久走下去。队长看到最开心的评论是 Seventeen 在安静的成长呢。出道五年，即使在魔鬼行程下，依旧保持日常团综的更新，坚持不定期直播。他们珍惜每一个站上舞台的机会，甚至因为跳舞太用力，导致有成员在表演时肩膀脱臼。被大家称赞的刀群舞背后是一遍又一遍的练习，一次又一次的调整。走过五年，获过大赏，也负过伤，但是唯一没想过的就是放弃。不负来时路，不负少年梦，不负身边人，不负应援海。蛙妹希望一步一个脚印的小十七可以走得更长远。我们和十七还有很久很久的未来可以相伴。好了，今天蛙妹就讲到这里。你们是什么时候开始喜欢小十七的呢？你们还希望蛙妹安利哪个韩团呢？欢迎在弹幕或评论区留言，记得要点赞、投币、收藏，一键三连，关注蛙蛙蛙妹，蛙妹在这里等你哦。